ওয়েলকাম টু আওয়ার ব্লগ দেবজিৎ পূজা এডুকেটিভ ব্লগ তো আজকের ব্লগটা খুবই ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে আমি যে ইন্টারভিউ এক্সপিরিয়েন্সের ব্লগ করেছিলাম পার্ট ওয়ান এটা হচ্ছে পার্ট টু গুড মর্নিং গাইস তো আজকে পার্ট টু ভিডিও এসে গেছে তো সবাই দেখো ভিডিওটা খুবই ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে ভিডিওটা আর লাভ তো পাবেই অবশ্যই ভিডিওটা দেখো আর রিয়েল এক্সপিরিয়েন্স এটা আমার তো ফার্স্টেই বলে রাখি এই ম্যালেরিয়া প্যাথোজিন কজিং প্যাথোজিন কি ফিমেল অ্যানোফিলিস মস্কিউটো এটা আমরা সবাই জানি ম্যালেরিয়া আর ডেঙ্গু ডেঙ্গু হচ্ছে এডিস ইজিপ্টিস তো এগুলো আমাদেরকে জানতে হবে ঠিক আছে তো হোয়েন ওয়ারেস শুড বি গিভেন ফর এ ডেঙ্গু পেশেন্ট তো ডেঙ্গু যেহেতু মেনশেন করেছে আমি অ্যান্সারটা ডায়রিয়া ফার্স্ট দিইনি তো অনেক কিছু অ্যান্সার দিয়েছিলাম যেগুলো হয় ডেঙ্গু পেশেন্টদের ফ্লুইড ম্যানেজমেন্টের দরকার হয় টেম্পারেচার আসে তাদের তারপর বিপি কম থাকে সব কিছু বলেছিলাম কিন্তু লাস্ট পর্যন্ত ওনারা অ্যান্সার দিয়েছিলেন যে ডায়রিয়া হলে তো সেই জন্য এই কমন ব্যাপারগুলো মাথায় রাখবে ঠিক আছে ব্যাকেয়ারের স্টেপস ব্যাকেয়ারের স্টেপস কী কী আছে ইফ্লিউরেজ পেট্রিসেজ ট্যাপটমেন্ট ফ্রিক্স অ্যান্ড হ্যাকিং নেডিং কাপিং ডিফ্লিউরেজ হচ্ছে প্রতিটা স্টেপের পর ঠিক আছে তো ব্যাকেয়ারের স্টেপ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর তারপর কোয়েশ্চেন হোয়েন এ পেশেন্ট অ্যাডমিটেড ইন দ্য হসপিটাল উইথ অ্যাবডোমিনাল পেন হুইচ ইজ ইউর ফার্স্ট প্রায়োরিটি ফার্স্ট প্রায়োরিটিতে আমাদের কি থাকবে তো পেনটা কীভাবে রিডিউস করা যায় এটা আমাদেরকে ভাবতে হবে তো ফার্স্টে আমাদেরকে পেন কিলার দিতে হবে পেন কিলার ইজ ইউর ফার্স্ট প্রায়োরিটি দেন কমফোর্টেবল পজিশান দেন হট ব্যাগ ইউজ এইসব ঠিক আছে কন্ট্রা ইন্ডিকেশান মেডিকেশান সরি কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড মেডিকেশান ফর আনকনসিয়াস পেশেন্ট হচ্ছে এনি টাইপস অফ সিডিটিভ ড্রাগস নেক্সট কোয়েশ্চেন হোয়েন এ পেশেন্ট অ্যাডমিটেড ইন দ্য হসপিটাল উইথ রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হুইচ ইজ ইয়োর ফার্স্ট প্রায়োরিটি কমফোর্টেবল পজিশান সেমি ফাউলার অর হাই ফাউলার পজিশান চেক অ্যান্ড রেকর্ডেড ভাইটাল সাইন্স স্পেশালি স্যাচুরেশান অক্সিজেন থেরাপি নেবুলাইজেশান থেরাপি মেডিকেশান অ্যাজ অ্যাডভাইসড বাই ডক্টর তো বুঝতেই পারলে স্পেশালি ভাইটাল সাইনের মধ্যে স্যাচুরেশান চেক করতে হবে ফার্স্টে কিন্তু কমফোর্টেবল পজিশান দিতে হবে দেন স্যাচুরেশান চেক করতে হবে দেন অক্সিজেন থেরাপি নেবুলাইজেশান থেরাপি মেডিকেশান থেরাপি তো হোয়াট ইজ ক্যান্সার ক্যান্সার ইজ এ গ্রুপ অফ ডিসিস ক্যারেক্টারাইজড বাই আনকন্ট্রোল সেলুলার গ্রোথ উইথ লোকাল টিস্যু ইনভেশন অ্যান্ড সিস্টেমেটিক মেটাস্টাসিস ক্যান্সার ইজ এ টার্ম ইউজড ফর দ্য ডিজিস ইন ডিজিজেজ একটা ডিজিজ কিন্তু না ইন হুইচ অ্যাবনর্মাল সেলস ডিভাইড উইদাউট কন্ট্রোল অ্যান্ড আর এবেল টু ইনভেট আদার টিস্যু ক্যান্সার সেল ক্যান স্প্রেড টু দ্য আদার পার্ট অফ দ্য বডি থ্রু দ্য ব্লাড অ্যান্ড লিপ সিস্টেম ক্যান্সার ইজ নট জাস্ট ওয়ান ডিজিজ বাট মেনি ডিজিজেস তো ক্যান্সারে কি হয় মূলত আনকন্ট্রোল আনকন্ট্রোলেবল গ্রোথ হয় সেলের এল অ্যাবনর্মাল গ্রোথ যেটা আর হচ্ছে যে এটা ক্যান্সারটা কিভাবে শরীরে আদার পার্টসে স্প্রেড করে সেটা হচ্ছে লিম্ফ নোড লিম্ফ সিস্টেম আর ব্লাডের মাধ্যমে ঠিক আছে এটা যে কোনো একটা ডিজিজ এরকম না এখানে হচ্ছে মেনি ডিজিজ থাকে কারণ এখানে হচ্ছে যে আনকন্ট্রোল সেলুলার গ্রোথ হয় ওই সেলের তো সেটাই মূলত বলতে চেয়েছে তো এটা পরে নিও একবার নেক্সট কোয়েশ্চেন তো এখানে কি আছে সেভেন ওয়ার্নিং সাইন অফ ক্যান্সার ক্যান্সারের ওয়ার্নিং সাইন যে আছে সাতটা সেই ওয়ার্নিং সাইনগুলো এখানে লেখা আছে তো বইতেও পেয়ে যাবে ডিসি দত্তের বই থেকেই লেখা তো যাই হোক ক্যান্সারের ওয়ার্নিং সাইন কিন্তু ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই পড়বে তো আমি একবার পড়ে দিই চেঞ্জ ইন বাওয়েল অর ব্লাডার তো ওয়ার্নিং সাইনগুলো বললেই হয় কি কিন্তু এখানে আমি হোয়াট টু লুক ফর ওটাও লিখে দিয়েছি কারণ কখন কার ভাগ্যে কি পড়বে বলা যায় না তো আমাকে জাস্ট ওয়ার্নিং সাইনই জিজ্ঞেস করেছিল কিন্তু আমি তোমাদের সুবিধার জন্য পুরোটাই লিখেছি ঠিক আছে ওয়ার্নিং সাইন হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ার্নিং সাইন চেঞ্জ ইন বাওয়েল অর ব্লাডার তার মধ্যে কি কি দেখতে হবে চেঞ্জেস ইন দ্য কালার কনসিস্টেন্সি ই সাইজ অ্যান্ড সেপ অফ স্টুল ডায়রিয়া অর ডায়রিয়া কনস্টিপেটেড মানে সাইজ সেপ এগুলো দেখতে হবে কালার কি কালারের হচ্ছে স্টুলটা এগুলো দেখতে হবে ব্লাড প্রেজেন্ট আছে কিনা স্টুল বা ইউরিনে এটা দেখতে হবে 
দেন হচ্ছে সেকেন্ড এ সোর হুইচ ডাজ নট হিল একটা সোর যেটা হিল হচ্ছে না মানে একটা ঘা যেটা আর হিল হিল হচ্ছে না মানে সারছে না সে সোরটা কি টাইপসের হবে এ ডাজ নট সিমস টু বি গেটিং বেটার ওভার টাইম তো অনেক দিন ধরে জায়গাটা কোনো বেটার হচ্ছে না মানে হিলিং কিছুই হচ্ছে না তো আর গেটিং বিগার আরও বড় হচ্ছে হিল মানে সোরটা তো গেটিং মোর পেনফুল আর স্টার্টিং টু ব্লিড মানে ব্লিড করতে শুরু করবে তো থার্ড ওয়ার্নিং সাইন হচ্ছে আনইউজুয়াল ব্লিডিং অর ডিসচার্জ ব্লাড ইন ইউরিন অর স্টুল ডিসচার্জ ফ্রম এনি পার্ট অফ ইউর বডি এক্সাম্পল নেপিল পেনিস তো ফোর্থ ওয়ার্নিং সাইন থিকেনিং অর লাম্প ইন দ্য ব্রেস্ট অর আদার পার্ট অফ দ্য বডি এনি হোয়াট লুক ফর এনি লাম্প ফাউন্ড ইন দ্য ব্রেস্ট হোয়েন ডুইং এ সেলফ এক্সামিনেশন এনি লাম্প ইন দ্য স্কোটাম হোয়েন ডুইং এ সেলফ এক্সাম আদার লাম্প ফাউন্ড অন দ্য বডি তো ফাইভ হচ্ছে ইনডাইজেশন অর ডিফিকাল্টি ইন সোয়ালোয়িং হোয়াট লুক ফর ফিলিং অফ প্রেশার ইন থ্রোট অর চেস্ট হুইচ মেক সোয়ালোয়িং আনকমফোর্টেবল তো ফিলিং অফ ফুলনেস উইদাউট ফুড অর উইথ এ স্মল অ্যামাউন্ট অফ ফুড এটাই ছিল ইনডাইজেশন অর অর ডিফিকাল্টি ইন সোয়ালোয়িং এটা হচ্ছে পাঁচ নম্বর এটা এই পাঁচটা ওয়ার্নিং সাইন হলো এরপর দুটো ওয়ার্নিং সাইন আছে এ ছ নম্বর হচ্ছে অবভিয়াস চেঞ্জ ইন মোল ওল হোয়াট লুক ফর এখানে হচ্ছে ইউজড এবিসিডি রুলস এ হচ্ছে অ্যাসেমিট্রি ই বি হচ্ছে ওয়ার্ডার সি হচ্ছে কালার ডি হচ্ছে ডায়ামিটার তো এখানে লেখা আছে একটু পরে নিও একই ব্যাপার এগুলোই জাস্ট কি কি দেখতে হবে সেটাই লেখা আছে আর সেভেনে হচ্ছে ন্যাগিং কাফ আফ তো ন্যাগিং কাফের মধ্যে কি কি দেখতে হয় চেঞ্জ ইন ভয়েস এস কাফ দ্যাট ডাজ নট গো অ্যাওয়ে আর স্পুটাম উইথ ব্লাড তো বুঝতেই পারলে এই সাতটা ওয়ার্নিং সাইন আশা করি হোয়াট লুক ফরটা খুব একটা ধরে না কিন্তু জেনে রাখার জন্য জানতে হবে আমাদেরকে বাই এনি চেঞ্জ ধরতেই পারে আমাকে কিন্তু ধরেনি আমাকে জাস্ট ওয়ার্নিং সাইনগুলোই ধরেছিল ওয়ার্নিং সাইনই বেশি ধরে তো বুঝতে পেরেছো আশা করি ওয়ার্নিং সাইন হয় নেক্সট কোয়েশ্চেন টিএনএম ক্লাসিফিকেশান টিএনএম ক্লাসিফিকেশান আবার কি তোমাদের মনে হতেই পারে এটা হচ্ছে একটা ক্যান্সারের এর মানে এক স্কোর ওর এটা ডক্টররা মূলত করে থাকে আমরা করে থাকি না তবুও জানতে হবে আমাদেরকে কারণ আমাকে একটা ইন্টারভিউ তো আমায় ধরেছিল টিএনএম স্কোরিং কিন্তু আমি জানতাম না কিন্তু আমায় জিজ্ঞেস করেছিল যে ডক্টররা করে না আরে তোদের তোরা করিস না না আমি বলেছিলাম না আমরা করি না তো সেই জন্য আমাকে এ ফোর্স করেনি আমি বলেছিলাম আমি স্টেজ পারবো তো তাই আমাকে স্টেজ বলতে বলেছিলেন তো যাই হোক ডিএনএম ক্লাসিফিকেশানটা কিন্তু আমাদের জানতে হবে না করতে হলেও টি টি মানে কি প্রাইমারি টিউমার টি হচ্ছে প্রাইমারি টিউমার এন হচ্ছে প্রেজেন্স অর নন প্রেজেন্স অর অ্যাবসেন্স অফ লিম্প নোট ইনভলভমেন্ট আর এম হচ্ছে ডিস্টেন্স মেটাস্টাসিস তো এখানে আমি ডিটেলসে লিখে দিয়েছি ই আর কারো যদি জানার প্রয়োজন হয় ডিসি দত্তের বইয়েতে লেখাই আছে ডিসি দত্তই তো হ্যাঁ বইয়েতে লেখা আছে আর যদি এটা বুঝতে অসুবিধা হয় তোমরা আমায় কমেন্ট করতে পারো আমি আরও ভালোভাবে তোমাদেরকে টিএনএম ক্লাসিফিকেশান বলে দেবো ঠিক আছে আমি এত পড়ছি না তো মোটামুটি আমি লিখে দিয়েছি আশা করি তোমরা বুঝতেই পারবে পড়ে নিও একটু হ্যাঁ টিএনএম ক্লাসিফিকেশান তো আমি প্রথমেই বলে রেখেছিলাম আমি টিএনএম টিএনএম স্কোরিংটা পারিনি তো সেই জন্য আমি বলেছিলাম আমি স্টেজটা পারবো তো আমাকে বলেছিলাম ঠিক আছে তুমি স্টেজই বলো তো স্টেজটা আমরা সবাই জানি তাও একবার আলোচনা করে দিচ্ছি স্টেজ জিরো কার্সিনোমা ইনসি টু স্টেজ ওয়ান স্টেজ টু স্টেজ থ্রি স্টেজ ফোর স্টেজ ওয়ান টু ফোর এর হচ্ছে দুটো করে ভাগ আছে স্টেজ জিরোতে হচ্ছে আর্লি টাইপস অফ ক্যান আর্লি ভেরি আর্লি টাইপস অফ ক্যান্সার আর স্টেজ ওয়ানে হচ্ছে প্রাইমারি সাইডে থাকে স্টেজ টুতে নিয়ার বাই সাইডে যায় বাট স্টিল ইন প্রাইমারি সাইড আর স্টেজ থ্রিতে হচ্ছে নিয়ার বাই এরিয়াতে যায় আর স্টেজ ফোরে হচ্ছে আদার পার্ট অফ বডি বডিতে স্প্রেড করে তো মূলত এটাই লেখা আছে এর যে দুটো করে ভাগ আছে সেগুলো আর আমি বলিনি কারণ অনেকটা বড় হয়ে যাচ্ছে ভিডিওটা তোমরা কিন্তু পড়ে নিও কারণ স্টেজেস অফ ক্যান্সার ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাকে কিন্তু ইন্টারভিউ তো ধরেছিল আর আমি পেরেছিলাম টিএনএম স্কোরিংটাই শুধু পারিনি কিন্তু ওটা ডক্টররা করে তো তো এরপরেও আমার অনেক কোয়েশ্চেন আছে তো একটা ভিডিওতে এত কিছু আমি দিতে পারছি না 
तो जैक पर भिडियो नहीं आसब देखा हे नेक्स्ट ब्लगे थैंक यू थैंक्स फर व्चिंग माई भिडियो चैनल सबसक्राइब करते भूलें ना थैंक यू